Die vis à vis hütte in Willing. Am 1. Januar 2020 haben Oliver Frekott und seine Frau Kirsten die beliebte Hütte in Willing übernommen. Alles sah gut aus für die jungen Selbstständigen, doch dann kam Corona. Aber es wird nach vorne geblickt. Unter anderem mit einer Spezialität, nämlich Oma Ediths selbstgemachten Kuchen. Oliver Frieden. Lisa wie Hütte, vor einem Jahr haben wir uns mal getroffen. Richtig. Ja, drei großes äh, Event hier mit dem Tobi Kämmerer und im Rücken von mir steht der weltberühmte Smoker, Richtig. der Begeisterung hervorgerufen hat. Nun hast du dich, da warst du noch Angestellter hier, Küchenchef. Ähm, nun hast du dich mit der vis hütte selbstständig gemacht. Ja. Ist ja nicht ganz einfach, ne? Nein, nicht ganz einfach. Wir haben die Hausspinne. <lacht> ja, die Hausspinne. <lacht> ähm, der Herr Könne kam auf mich zu, hat mich gefragt, ob ich die Hütte pachten möchte. Ja. Hat man sich natürlich erst mal lange Gedanken drüber gemacht. Ähm, so eine Entscheidung nicht von heute auf morgen und nicht über Nacht. Muss man sich erst mal viele Gedanken machen. Mit dem Steuerberater hingesetzt, mit, erst mal mit meiner Frau hingesetzt, lange drüber gesprochen. Steuerberater hingesetzt, mit der Bank hingesetzt und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, wir machen das. Ähm, und gehen einen neuen Weg. Ja. Nun äh, ist eine Übernahme ja auch ein gewisses Risiko, die eine Geschichte, ja. auch wenn es vorher gelaufen ist. Äh, ja. Und die andere Geschichte ist natürlich ein paar Investitionen, weil nicht alles, was man vorher äh, hatte, möchte man so in der Form weiterführen. Ähm, das kostet also auch ein paar schlaflose Nächte. Ja. Und dann kam Corona. Ja, dann kam Corona. Oder erstmal kam ein schwacher Winter, muss man dazu sagen. Leider ein ganz, ganz schwacher Winter für uns. Wir hatten hier an der Wieser Wieshütte nur einen einzigen Skitag. Mehr war nicht möglich. Ähm, was man schon sehr gemerkt hat, dann haben wir eigentlich mit einem sehr erfolgreichen März gerechnet, weil wir mega viele Veranstaltungen schon im Reservierungsbuch hatten. Das sah sehr, sehr gut aus, der März, der April, der Mai. Wenn man ins Buch geguckt hat, hat man gesagt, das macht Mut, das macht Hoffnung für alles, das sieht richtig gut aus. Haben uns auch darauf gefreut. Ja, und dann kam Mitte März so relativ schleichend Corona und dann ging es ja ganz schnell. Am 17. März dann richtig am 17. März Lockdown. Lockdown zu. Und dann geht man natürlich an so einem Tag nach Hause und sitzt erstmal da und fällt in ein tiefes Loch. Man hat ja, ja natürlich auch eine Verantwortung gegenüber seiner Familie, auch seinen Mitarbeitern. Genau. genau, ganz wichtig. Ja, ganz wichtig, denn ja. hier Willingen als Tourismusregion sind sehr viele, die von und mit dem Tourismus im Gastronomiegewerbe ja. ihr Geld verdienen. Und ähm, dann war ja die, das, die Problematik, wie geht es weiter, nichts Genaues wusste man ja. nicht. Also es gab ja, es gab ja fast alle zwei Tage was Neues. Dann hieß es dann, dann hieß es dann, ähm, dann hieß es auf einmal, wir dürfen 15. Mai wieder aufmachen. Nee, das war 17. 17. Mai, ja. ja. Äh, dürfen wir wieder aufmachen und dann, man freut sich, man sieht die Pressekonferenz und freut sich wirklich, ah, jetzt geht's auf, jetzt wir können aufmachen. Und dann kommt die E-Mail vom Regierungspräsidium aus Kassel, von der Gemeinde, hier aus dem Ort, wo dann drinnen steht, was wir alles machen müssen und dann sitzt man wieder Weil da. Was ihr alles nicht machen dürft. Ja, also was wir machen müssen und was wir nicht machen dürfen. Und dann sitzt man da und die Freude war sofort wieder weg. Hurra, wir dürfen aufmachen zum Oha, lohnt sich das überhaupt für uns aufzumachen? Ja. Was bei uns ganz, ganz schlimm war, war die 5 Quadratmeter Regelung. Ja. Das war einfach indiskutabel, was da gemacht worden ist. Ähm, hat uns natürlich, gerade wenn ich jetzt sehe, wie hier oben mit der Hütte, wir viel Platz haben, ähm, man darf auf einmal in der ganzen Hütte nur noch 70 Leute setzen, ähm, wo man normal fast 200 setzen kann und mehr, äh, wo man sagt, wie soll ich das machen? Ja. Ein, ein Punkt, den viele Gastronomen, aber auch andere äh, Betreiber, Selbstständige angesprochen haben, das ist genau das, äh, die, äh, der Sozialminister gibt eine Pressekonferenz, äh, 
man liest das in der Presse, hurra, es geht los, ja. äh, die Gäste scharren mit den Füßen ja. zum Teil. Genau. Und äh, das Maßgebliche ist ja eigentlich die Verordnung und nicht die Pressekonferenz. Ja, und auf die muss man eben ähm, oftmals vom Timing her schlecht getimt, weil äh, freitags dann äh, die Verordnung vielleicht rundgeschickt wurde. Das war ja noch schlimmer bei uns. Ja. Das war ja noch schlimmer. Wir hatten ja das Problem, es kam die Pressekonferenz und dann kam die Verordnung und Verordnung und Pressekonferenz stimmten nicht überein. Das war ja auch das große Problem. Es hieß ja, bei der Pressekonferenz hieß es ja ganz klar, zwei Haushalte mit vier Personen und in der Verordnung steht auf einmal nur noch ein Haushalt. Ja. Das heißt, die Verordnung, die wir bekommen haben, ist ja wieder zurückgegangen, musste neu überarbeitet werden und das war zum Wochenende und dann sind wir nochmal drei Tage ins Land gezogen, bis man überhaupt dann was in der Hand hatte, wo man wusste, wo man dran ist. Ja. Und am Ende haben dann fünf Tage Vorbereitungszeit gefehlt und das und war schon sehr hier natürlich eine, eine, hat man eben schon gesagt, Touristenregion, die von, ja. äh, und sehr breit aufgestellt ist. Ja. Also äh, von der Event, äh, vom Eventort, das heißt der Party Location über den Naturfreund, den Wanderer, den Mountainbiker, äh, alles für jeden was dabei. Der und Skifahrer im Winter, nicht und der Skifahrer und eigentlich profitieren oder leben davon eine Menge Leute, äh, auch die Gastronomen. Also die. Also ich äh, finde, ich finde nicht nur die Gastronomie lebt hier von, hier lebt das ganze Gewerbe davon. Ja. Ähm, es ist auch der Handel, der Einzelhandel, ähm, auch die Zulieferer, die wir hier in der Umgebung haben, ob das äh, aus Korbach die Zulieferer sind, die örtlichen Zulieferer sind, die wir haben, ähm, auch die Brauereien, die davon leben. Ähm, es hängt eine Riesenkette mit da dran. Nichtsdestotrotz, lieber Oliver, ähm, hast du das Ding nun hier und da gibt es zwei Möglichkeiten. Relativ früh aufgeben und den Kopf in den stecken oder sagen, wir lassen uns was einfallen. Ich bin nun mal Gastronom, Koch mit Leib und Seele und wir haben uns hier viel von versprochen. Ähm, auch wenn es im Moment nicht so ist, dass äh, zum Teil die Kosten reinkommen, weil die Gemeinkosten bleiben ja, ob ein Mensch hier Richtig, ist oder 100. Ganz genau. ähm, trotzdem verbindet man und sagt, ich will hier durch. Ich will, ich habe mir was davon mhm. versprochen, ich bin Gastronom mit Leib und Seele, Gastgeber, gerne Gastgeber. Ja. Also was für uns nicht in Frage kommt, ist aufgeben, auf keinen Fall, auch keinen Kopf in den Sand stecken. Man braucht erst mal zwei, drei Tage, um das Ganze wegzustecken und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns überlegt, was machen wir, wie machen wir, wo fangen wir Dinge an zu verändern, auch radikal zu verändern ähm, und haben dann einzelne Sachen angefangen. Wir haben jetzt die Terrasse nochmal vergrößert, ein bisschen umgebaut moderner gemacht, ein bisschen anders gestaltet. Das heißt, die Außengastronomie wird auch weniger abgenommen. Auf jeden Fall, Fall. Viel mehr. Wie, wie viel mehr. mehr. Weil ja. die Maskenpflicht... Äh die Maskenpflicht wird anders gehandelt. Ja. Wobei ja in Hessen die Maskenpflicht ja sowieso eigentlich nur an den Orten ist, wenn man den anderthalb Meter äh, Abstand nicht wahren kann. Ansonsten kann man ja in Hessen auch einen gastgewerblichen Betrieb auch ohne Maske betreten. Ja. Ja. Aber trotzdem, ähm, die Leute scheuen sich so ein Auf bisschen. jeden Fall. Also die Leute möchten nicht reingehen und wir merken es immer wieder. Das Wetter wird schlechter, die Leute bleiben trotzdem draußen sitzen. Und wir haben jetzt äh, mit dem neuen Außenbereich, den wir geschaffen haben, auch den Spielplatz vergrößert haben, was auch für die Familie und für die Kinder sehr gut ankommt, wo wir sagen, die Leute sitzen da, Schirme hingestellt, auch wenn es nie sind, bleiben die Leute lieber draußen sitzen. Ich habe den Schwarz gesehen hier mit diesem wunderschönen äh, Smoker, wo man mit einem warmen nee, Blut ist. Das ist dann nochmal ganz was anderes. Ja. Ne? Wenn man dann auch noch im Betrieb ist, dann ist es natürlich eine richtig ja. tolle Sache. Nein, aber wir haben ganz klar gesagt, wir verändern uns, wir tun uns qualitativ verändern, wir stellen uns noch mal ein bisschen anders da auf. Und das war für uns so das Wichtigste also überhaupt. Und ganz klar. Ich immer für, für zwei, zwei Arten Klientel äh, sorgen. Das eine ist für drei, finde ja, ich schon. Das eine ist, äh, die gerne ihr Schnitzel für 15 Euro essen. Ja. Das andere, die auch gerne äh, das Dry Age Steak für 35 Euro ja. essen. Genau. Ähm, jetzt ist der Kreis waldeck Frankenberg war Ökomodellregion. Inzwischen ja. ist es ganz Hessen, also das Alleinstellungsmerkmal ist so ja. ziemlich weg. Äh, Ökomodellregion heißt natürlich mehr regionale Produkte, mehr genau. einheimische Produkte. Ähm, nun ist waldeck Frankenberg und schon gar nicht das Upland unbedingt für Gemüseanbau bekannt. Nein, auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall, da sind wir weit von weg. Und ich sag mal, wir haben ja auch die Wetterbedingungen, sind überhaupt nicht da. Ähm, 
Gemüseanbau ist schon hier ganz schwer, da was Regionales zu finden. Wir müssen uns darauf besinnen, zu sagen, wo gehe ich in die Region, mit welchem Produkt. Wir haben uns dazu entschieden, die, Region, die regionalen Produkte zu nehmen, wie Geflügel, bekommen wir aus Fritzler, von einem Geflügelhändler. Wir haben unseren Ortsmetzger, mit dem wir unsere eigene Bratwurst machen, die es auch nur bei uns hier auf der Hütte gibt, ist die F&F Bratwurst, Fege und Frekord Bratwurst heißt das. Ähm, hat kein anderer im Ort. Äh, und so müssen wir uns absetzen. Wir haben Schweinefleisch aus der Region, wo wir sagen, aus dem Wohlfühlschweinestall. Da gibt es auch einen ganz großen Unterschied. Es gibt den sogenannten Wohlfühlschweinestall. Da hat das Schwein 1,8 Quadratmeter Platz. Im normalen Schweinestall hat das Schwein 0,8 Quadratmeter Platz. Es gibt sogar Schweinestelle hier in der Region in Twistetal. Genau. Äh, da dürfen die Schweine nach draußen. Äh, genau, in Altersgruppen. Genau. Also nicht getrennt, sondern das in sind alte Sauen mit, mit genau. äh, äh, Überläufern, hätte man gesagt. Ja. Das sind zum Teil zusammen mit dem Schwein. Genau. Äh, mit dem Pferdekindergarten, wo dann ein paar alte Mütter sind. Genau. Also richtig ja. äh, quasi eine Landwirtschaft. Alten Stil ein bisschen vergrößert. Genau. Ähm, aber der Kunde ist natürlich trotzdem König. So, wenn er eine Avocado-Creme haben möchte, dann bekommt er die dann auch. Er die auch. Ja, ähm, und das ist eben nicht regional zu Nein, machen. Ne? Ist nicht möglich. Die Avocado wird weiterhin eingeflogen. Ja. Und damit müssen wir klar ja, Aber auch bestimmte ja. Obstsorten, man muss ja was Obst, ne? muss ja Also was wir aus der Region kriegen, ist natürlich dann, was heißt Region, ist schon wieder ein bisschen weiter weg. Das sind Spargel, Erdbeeren, Himbeeren, Beeren allgemein. Regional in Dimmen ist natürlich Heidelbeeren, ja. Ja. können wir auch selber flippen gehen. Geht jetzt, geht ja. jetzt auch los, geht jetzt auch los. mit den genau. Heidetagen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Ökomodellregion heißt nicht nur regionale Schweinefleisch, Rindfleisch, äh, Kartoffeln, Tüffeln, wie wir hier sagen. Ja, genau, Tüffeln. Ja. Ähm, sondern heißt ja auch einen verträglichen, für jeden, äh, äh, ja, der, der hier eine Gastronomie oder ein Gewerbe betreibt, äh, verträglichen Tourismus. Ja. Das heißt, müssen wir Corona auch als Chance betrachten, weg von den Massenevents hin zu äh, auch dem geneigten Naturfreund, dem Wanderer, dem äh, Mountainbiker, den Radfahrern? Äh. Also ich finde, ich finde dafür brauchen wir Corona nicht. Auf dem Weg waren wir schon vorher, ja. was wir gesagt haben, auch für Familien, auch für Wanderer, auch für Radfahrer. Ähm, wir haben eine zweite Seilbahn in Berlin gebaut, wo ich sage, wir können von hier ja. aus drauf gucken, theoretisch der K1. Genau, ne? mhm. ähm, wo man ja genommen hat, um auch den Wanderer zu A nach B zu befördern. Ähm, nein, Corona braucht man dafür eigentlich nicht. Man kann jetzt verstärkt darauf werben zu sagen, wir gehen auf andere Zielgruppen, wobei ich aber auch finde, und dafür steht auch Willen, das muss man ganz klar sehen, auch die Veranstaltungen weiterhin wie Viva Willing, Schlagerstern, Harley Davidson treffen, das Mountainbike Festival gehört auch hierher. Ja. Und Willen es fällt alles auch dafür. Hier aus. Es fällt alles aus, äh, das äh, wir in äh, äh, die ziehen. Die, aber die dabei ist berühmt äh, Alpenmesse äh, auf dem Etzelsberg. Ist ganz äh, schade. Ich etwas, ja. wo auch die vis hütte und andere Gastronomen sind. Ja. Also das sind Veranstaltungen, auch gerade die Alpronmesse, aber auch alle anderen, wo jede Gastronomie im Ort von profitiert. Wir auch sehr stark. Alpronmesse, ich muss auch ganz klar sagen, Harley Davidson Treffen ist ausgefallen. Trotzdem waren zu diesem Wochenende extrem viele Motorradfreunde hier im Ort und haben gegessen und gesellig beisammen gesessen, was man ganz klar gemerkt hat. Ähm, ja, wir brauchen das ganze Paket hier in Willingen. Ähm, und ich bin der Meinung, Willing kann von einem Baustein alleine nicht existieren, so wie wir jetzt aufgestellt sind. Dafür sind wir zu viel. Ja. Ähm, das, darf man, das darf man einfach nicht vergessen, weil es gibt hier Betriebe, die sich auf gewisse Dinge spezialisiert haben. Ja, die müssen sich auch ein bisschen verändern. Das ist alles richtig. 
Aber wir brauchen das ganze Paket, jeden einzelnen Baustein, damit alle so überleben können, wie das die letzten Jahre auch war. Nun ist Corona ja noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, ja. ob man nun eine zweite, dritte Welle kriegt, weiß man nicht. Ja. Der Großteil der Auslandsurlauber ist noch gar nicht so richtig zurück. Richtig. Wir haben auch, auch wenn die Zahlen offiziell immer mal steigen im Moment, das sind aber Hotspots. Ich sage mal, in Bayern ein einzelnen Betrieb mit 500 äh, zu Buche schlägt, dann springen die Zahlen genau. im, im ganzen ja. Bundesgebiet auf einen Schlag hoch. Ja. Auf der anderen Seite haben wir Mecklenburg-Vorpommern, die seit Monaten ganz flach sind. Ja, die sind, äh, haben ungefähr so viele Einwohner wie der Parkplatz zu Bögen. Oder auch jetzt dann die Situation in Borken, die ja. jetzt am, übers Wochenende ja. hochkommt. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie, viel, wie, viel, wie hoch ist die Zahl jetzt in Borken. Also natürlich 400 und etwas Getestete im Altenheim. Ne? Ja. Das ist natürlich für also die Größe auch schlimm. Nichtsdestotrotz ja. gerade jetzt für, für deine Frau und dich als äh, Eigentümer, Neueigentümer quasi muss man sagen, ähm, gibt es ja irgendwo dann doch äh, zu sagen, wir können durchhalten bis, aber dann muss ich doch so langsam ein bisschen was ändern. Äh, man kann ja nicht nur immer neue Konzepte machen, äh, weil Konzepte sind in die Zukunft gerichtet ja. und Zukunft ist auch immer ein bisschen Prinzip Hoffnung. Das ist richtig. Ähm Jetzt sagen zu können, meine Frau und ich können durchhalten als Unternehmer bis, kann ich nicht vorhersagen, weil sich immer täglich was ändert. Ja. Wenn die Situation so bleibt, wie sie gerade ist und wir weiterhin unserem Geschäft nachgehen dürfen, alle, dann sind wir auf einem positiven Weg. Mhm. Jetzt gab es ja unter dem Küchenchef Rekord äh, die berühmten Wintergrillabende mit wirklich hochwertig qualitativen ja. ähm, Fleischstücken aus der Region, vom Rind über Schwein und ja. weiß was. Das sind Sachen, die wir so beibehalten. Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns auch ein Konzept überlegt. Also wir werden das beibehalten, auf jeden Fall. Das Wintergrillen ist ein Aushängeschild für uns geworden ja. und das wird auch nächstes Jahr stattfinden. Natürlich zu den Bedingungen, so wie wir es handhaben müssen, aber das Wintergrillen wird definitiv stattfinden. Ja, das das Sommer theoretisch ja auch im Sommer machen. Du hast ja jetzt auf die neue Terrasse sehr viel Platz. Ja, ist aber vom Handling her, wir brauchen noch zwei Anschaffungen dafür, dass wir es so umsetzen können, wie wir wollen, ja, okay. um das Ganze noch ein bisschen auszulagern. Ähm, Grebefilm jetzt in der Form werden wir leider diesen Sommer nicht machen. Ja, weil Buffet ja. nicht äh, unter genau. Corona-Bedingungen möglich ja. ist. Und äh, das Wintergrillen immer ein bisschen anders da aufgebaut war vom ja. System her, ja. haben wir gesagt, wir haben das definitiv Aber das sind so, so Möglichkeiten, wo man sagt, äh, trotz Corona, trotz Einschränkungen ja. kann man äh, eher eine, eine Gastronomie einigermaßen über die Bühne bringen. Auf jeden Fall. Ja. Es erfordert aber auch täglich neue Ideen. Du hast gesagt, du wolltest dich qualitativ verändern. Das heißt, schon vorher unter dem Küchenchef Oliver Frekert gab es eine sehr umfangreiche, sehr ausgefeilte Karte, auch mit experimentierfreudig, immer mit ja. an bestimmte Butterarten zum Steak. Richtig. Genau. Äh, Chili-Butter, äh, dann eine ganz neue. Tomaten, whisky butter Genau, das ja. war damals eine ganz neue Kreation äh, und so weiter. Ähm, das wird auch unter dem Eigentümer Oliver Frekott auf jeden Fall weitergeführt werden. Auch extremer weitergeführt werden. Also wir werden auch noch einen drauflegen. Ähm, meine Frau vorne im Servicebereich wird noch was dazu mit beisteuern. An Getränkespezialitäten, wo wir sagen, was kombiniert wird, was dann auch zusammenpasst. Ja. Im Fleischbereich, wenn es um gesmoktes Rindfleisch geht, mit Buttermischung, in Verbindung mit Whisky und Zwiebelmarmelade und solchen Sachen, wo wir sagen, wo wir uns gerade darauf konzentrieren, dafür Dinge auf den Punkt zu bringen. 
was noch ein bisschen Zeit braucht. Ähm, man muss immer, wir haben gesagt, wir werden immer erst das fertige Produkt liefern und nicht halbfertige Produkte ja. liefern. Ähm, dann äh, sitze ich so hier seit äh, 14 Uhr hier und beobachte das Ganze so ein bisschen. Und nach und nach füllt sich dann die Terrasse, da wird gerne Kaffee getrunken, Kuchen gegessen, äh, je nachdem, ob einer mehr oder weniger friert. In Willingen ist immer gut für ein bisschen Wind. Genau. Ähm, Teil sitzt drin und Teil sitzt raus. Das heißt, ja. es läuft sich so immer über den Tag überein. Ne? Ja, es läuft sich so ein bisschen ein. Ne? Ähm, ja, natürlich, das Wetter muss immer mitmachen, gerade hier in Willingen. Ne? Ähm, und nochmal auf den Kuchen zurückzukommen. Es gibt mittlerweile bei uns im Haus Oma Edits Kuchen, das ist meine Mama. Aha. Ähm, die backt uns den Kuchen. Jeden Tag frisch. Ähm, immer ein Highlight. Ja. Ob es der normale Käsekuchen ist oder unser. Aus. <lacht> ähm, Ahn, es gibt auch Oma Edits Kuchen. Ähm, Immer der Sünde wert, der Käsekuchen, der Erdbeerkuchen, Himbeer Joghurtkuchen und mein absoluter Favorit ist Mohnkäsekuchen. Könnte ich mich reinsetzen. Dann sind wir ja hier im Upland, also ja. in den Highlands. Ja. Ich selber komme ja aus den Lowlands. Also. <lacht> Aus dem, aus dem Innertal. Ja, genau. Also wir haben ja beides, also wir brauchen ja nicht nach Schottland zu fahren. Nein, brauchen wir nicht richtig. Aber beide Küchen sind äh, vom Traditionellen her eigentlich bekannt für deftige Küche. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es Traditionsgerichte, die ja. man sagt, ja, wenn man einen Willen mal außerhalb der berühmten ff brat ist, das muss man einfach einmal in seinem Leben gegessen haben, probiert haben. Machst du sowas, dass du sagst, hier, es gibt, so, meine, bekannt ist die Waldecker Schlachteplatte als Beispiel, genau. die bestimmtes ja. äh, beinhaltet, also richtig, äh, von warm und dann kalt äh, zusammen und dazu gehört natürlich dann auch ein ordentlicher geistiger Beistand. Genau, ja. <lacht> <lacht> und und wir ja, dazu richtig. Ja, ähm, es, es, das sind so Traditionsgerichte, die, die eigentlich in die Region besser passen wie ein Oktoberfest. Ähm, machst du sowas auch als Veranstaltung? Als ja. Ich meine, ja. gut, jetzt äh, als, als wir haben früher geht's nicht. Als Buffet Buffet geht's nicht. Wir haben früher gab es das Schlachtessen im November bei uns. Ja. Das wird es dieses Jahr so nicht geben, aber es wird es anders geben. Planen laufen dafür, wir haben verschiedene Gerichte, wo man sagt, einmal als Schlachteplatte, als einzelne Essen, wo dann auch Himmel und Erde draufkommt, wo Waldecker Weckewerk draufkommt und Wellkartoffeln und Gurke. Solche Sachen werden wir auf jeden Fall machen. Klumpen gehabt ja. an der Seite genau. und die Blut- und Leberwurst ja. dabei. Ähm. Und danach gibt es Bauernkikila. Genau. Ja. <lacht> Für den, der nicht weiß, was es ist, es ist ein Wacholder mit Senf und Zwiebeln statt mit Salz und Zitrone. Genau. Ja. <lacht> Ähm, und ein, ein ähm, sehr beliebtes ähm, Essen war, wenn ich mich richtig erinnere, das Gänseessen mit äh, ja, und Gänsen, hier Freilaufgänsen aus der Region, die äh, ab November so dann auch ja. die Speisekarte bereichern. Also wir werden auch dieses Jahr ab 11.11. .11. geht das Gänseessen los, wie jedes Jahr bei uns, mhm. werden leider kein Gänsebuffet machen werden aber die ganze ganz am Tisch, die es ja schon seit mehreren Jahren hier oben von mir gibt, werden wir weiterhin machen. Die ganze ganz am Tisch. Ja auch an, ich sag mal, ja. äh, nach Voranmeldung, das war ja vorher glaube ich auch so. Das war vorher auch so, das äh, muss auch so sein. Also wir brauchen den Tag Vorlauf. Ne? Ja. Also wer heute bis 18 Uhr anruft, kann morgen noch die ganz bekommen. Ja. Und äh, so wie es im Moment aussieht, sich mit zehn Personen, also zwei Haushalten an den Tisch zu setzen, ist nicht das Problem, wie es im Moment aussieht. Das ist im Moment der Stand. Ja. Wir haben auch das heißt, eine Gans für zehn Personen, das ist ja so gut wie nichts. Ne? Dann werden bei zehn Personen drei Gänse ja. am Tisch zählen. Aber, aber das machen wir. Das ist also der ja. Nachbar genau. äh, ohne Buffet. Ohne Buffet ist das machbar. Es wird alles auf den Tisch gestellt, jeder bekommt seinen Teller. Die Gans wird vorgelegt, so wie man es von uns kennt. Das werden wir so beibehalten. Jetzt gibt es noch ein Problem, das viele Gäste haben. vis à -vis hütte ist nicht vis à -vis. Nein, zwei verschiedene Betriebe. Das vis à -vis gehört in Florian Könne. Das ist unten im Ort, in der Brüderner Straße. Und wir, die Kirsten und ich, sind die vis à -vis hütte Und ja. die vis à -vis hütte findet man ganz einfach. Wie? Willing, oben auf dem Berg. Der Navi <lacht> eingehen zum Langenberg 8a. 8a. Nein. Oder man fährt ähm. in Richtung K1, den neuen, den neuen Hotel. 
oder Lift ja. genannt. Und, äh, biegt dann einmal kurz äh, rechts ab. Das links. Ist gerade, äh, links ab. Frau Frickott ist gerade nicht ja. vorbeigegangen, ja. trotz Maske. <lacht> Also, äh, mhm. biegt dann einfach mal ab, äh, genau. ausreichend Parkplätze gibt. Wir haben Parkplätze ohne Ende, findet immer jeder ein, da mangelt es überhaupt nicht dran. Und die, wie gesagt, die neue Terrasse, solange das Wetter einigermaßen, ja. also nicht gerade äh, junge Hunde rechnet, immer genau. äh, ähm, zu besuchen, drin 200 Leute Platz, das heißt, man kann sich auch so ein bisschen aus dem Weg gehen. Ja, ich sag mal, im Moment haben wir Platz drin für knapp 100, mit ganz, ja, ja ähm, und draußen können wir ja, ja, ich glaube, draußen können wir jetzt mit der neuen Terrasse gut 200 Leute sitzen. Wie ist es denn mit den Öffnungszeiten? Wenn man so mal bei den Gastronomen rundherum geht, sind, sind etliche, die sagen, ja gut, früher hat man einen Ruhetag in der Woche, den braucht man einfach auch ja. für die Grundreinigung. Und genau äh, hier als, als äh, Touristenregion, wenn wir dann pro Tag so 300, 400, 500 Leute durchgeschleust haben, äh, mittags und abends, dann muss man diesen einen Tag einfach mal genau. haben, um einmal Luft zu schöpfen, aber auch äh, Vorräte aufzufüllen. Und Grundreinigung zu betreiben Richtig. und so weiter. Ähm, andere machen jetzt, äh, dass sie sagen, wie ich sage mal, nehmen wir die Ettelsberghütte, die machen samstags zu. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Wir haben montags Ruhetag und sind der, haben Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ab 12 Uhr geöffnet und ja. Samstag, Sonntag ab 10 Uhr. Bis Abend 22, 23 Uhr, bis so lange lang der Betrieb ist. ist. Ne? So lange der Betrieb ist. Ja. Da ja. legen wir uns abends nicht fest. Das ist, es gibt ja auch Zeiten, wo man sagt, es ist abends um 20 Uhr äh, kein Gast mehr da. Und wenn man dann sagt, ja, unter der Woche. Ausgleichen ja, wir so mal kommen die zwei, die bis zwei Uhr sitzen. Ja, das braucht man dann auch nicht mehr. Das ist dann auch. Ne? Wenn es die richtigen zwei sind, setzt man sich auch gleich mal dazu. Habe ich auch keinen mit der Mann zu machen. Also in, ja. der, in der äh, Vor-Corona-Zeit und. Äh, Hallo Ludwig, grüß dich. In der Vor-Corona-Zeit war es ja nun so, ähm, dass, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, macht aber nichts. <lacht> ja, da war, war es ja nun ähm, so, dass man ähm, viele Leute hier, äh, die haben eigentlich quasi Stammgäste hatte, die immer wieder gekommen ja. sind, die sagen, das ist die vis à vis hütte die kommen. Das sind Menschen, die kamen aus der Region, aber auch äh, Gäste, die so seit Jahren nach Willingen kommen, für die einmal Richtig. Äh, auch ein Besuch der vis à vis hütte äh, so ein bisschen Pflicht ist. Und wir haben festgestellt, dass die Stammgäste sich noch verbindener fühlen. Ja. Also das muss man ganz klar sagen, die auch, ob das von weit weg ist, ob das hier aus der Nähe ist, ähm, aus der Region kommende Leute sind, also die Stammgäste sind noch mehr da, noch intensiver vor Ort. Ähm, ob das jetzt an Corona liegt oder nicht, kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Ich glaube, es ist auch der Wohlfühlfaktor, der ganz klar dazu kommt. Ja? Ähm, und wir haben auch sehr viele Stammgäste, ja. stellen wir gerade fest. Also das haben wir gerade zu Corona-Zeiten. Dieser, dieser, äh, dieser Ratschlag, kauft euren Gast, kauft einen Gutschein für euren Gastronomen, nun, sage ich mal, ist zwar schön, aber letztendlich ist es ja ein Kredit, weil irgendwann muss das Geld äh, Richtig, genau. <lacht> ja, eingelöst werden, genau. sage ich mal. Richtig. Und äh, ein Gutschein ist eben, ich sage mal, eine Wette auf die Zukunft, äh, genau. würde ein Banker sagen. Ah, der vollkommen recht, der Denker. Ja, ähm, und da weiß keiner genau, insoweit ist, ist es jedoch quasi lieber, auch für, ich sag mal, es geht ja nicht nur darum, ob die Mitarbeiter, Kurzarbeiter Geld bekommen oder so, sondern die wollen ja auch. Und Doch, da geht es auch drum. Ja, aber die weil wollen. auch der Mitarbeiter, wenn, wenn ich den Mitarbeiter mit Kurzarbeitergeld nach Hause schicken muss, ist auch eine Portion Unzufriedenheit da. Und das ist da ja, ein Alter es nicht vergessen. Nicht ne? Es geht auch darum, ja. das sind ja Menschen, die oft mit Herzblut äh, in der Gastronomie ja, arbeiten. Jeder Einzelne bei uns. Und ja. die, die, ähm, den Kontakt zu den Gästen suchen. Ja. Ich merke das eben bei der netten jungen Dame, wenn man die Freunde, ja, die freuen sich ja immer, wenn man sagt, oh, schicke Brille und äh, Ganz genau. äh, die Ganz freuen genau. sich einfach, wenn man sie als, als erst als Menschen wahrnimmt, überhaupt. Genau. Und zweitens auch, wenn sie ihren Job machen können, wo sie sagen, darf es auch was sein und alles, was drum rum gehört, äh, das ist ja eigentlich äh, genauso wichtig wie die Euros am Monatsende. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ich sage auch immer, der Mitarbeiter kann auch nur so, so herzlich und so freundlich sein, wie der Gast es auch ist. 
das ist so. Ja. Das ist einfach, das, das, das ist auch, ähm, viele Leute verstehen das gar nicht so richtig. Das ist aber ähm, der Dienst am, am, am Gast, der ist schon sehr viel wert für viele. Und das ist auch nicht nur in der Gastronomie, das ist auch im Handel so. Ja. Bei vielen oder auch bei vielen Außendienstlern so, die für Firmen arbeiten. Warum fahren die raus? Weil die gerne den Kontakt zu den Menschen haben. Ne? Die wollen nicht nur ihr Produkt verkaufen, die wollen auch den Kontakt haben. Die wollen auch die Persönlichkeit auf der anderen Seite kennenlernen. Mhm. Und das ist bei uns auch, in der Gastronomie auch so. Ähm, ja, und unsere Servicemitarbeiter, die wissen, da geht es dann jetzt um die Stammgäste. Ja, die wissen über die Stammgäste viele Dinge. Ne? Da kommt der Gast und erzählt schon mal. Oder wir hatten zu Corona-Zeiten, wo es war ganz zu... Eine ganz kurze kleine Geschichte, es war ganz zu gewesen und meine Frau und ich waren alleine hier oben am Plumbild, irgendwas war, es war im April, es war ein ganz toller Tag, es war schönes Wetter. Dann haben wir hier auf der Terrasse selber gesessen, haben ein Stück Kuchen gegessen und haben einen Kaffee getrunken und dann kam ein älteres Pärchen auf die Terrasse ne, und sagte, wir möchten uns nur die Hütte nochmal angucken. Ne? Und U80 würde ich sagen. Und dann sagt, hat, hat der Mann dann so erzählt, sie sind früher in jungen Jahren oft nach Willing gekommen, zum Feiern und zum Tanzen und auch zum Urlaub machen. Und jetzt zu Corona-Zeiten, wo sie nirgends wohin durften, sind sie von Bielefeld, haben sich ins Auto gesetzt, da wohnen sie und sind hierher gefahren und wollten sich noch einmal die Visa wie Hütte angucken, äh, weil sie gar nicht wissen, wann sie das nochmal erleben können, ob sie es aufgrund des Alters überhaupt nochmal erleben können. Und wir waren so gerührt, meine Frau und ich, und das fand ich auch so toll. Und dann sagte er noch, und meine Frau hat heute Geburtstag. Und dann haben wir gesagt, wissen Sie was, setzen Sie sich einfach zu uns. Tasse Kaffee, Kuchen. Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit uns, ein Stück Kuchen. Ne? Ich fand das so rührend, so zu sagen, wir wollten das, und wir wissen nicht, was wir erleben können. Ne? Ja, aber das ist aber das, was äh, doch auch einen guten Gastronom ausmacht. Und dann auch die Herzlichkeit, ne? ja, und das erkennt man dann. Ne? Und da haben wir gesagt, ja, natürlich setzen Sie sich einfach dazu. Ne? Ähm, Ob es jetzt erlaubt war oder nicht, ist dann einfach mal dahingestellt. Ne? Ja. Aber das ist dann so ein Punkt, ne? und dann, wenn man solche Sachen mitbekommt, ja, natürlich möchten wir den Kontakt zu unseren Leuten, zu unseren Gästen haben. Ne? Und ähm, ich finde, die Freundlichkeit und das Herz muss immer von beiden Seiten kommen. Man muss auch herzlich weggehen. Ich sage also sag immer, wenn ich weggehe, ich freue mich darauf, weggehen zu können, mich irgendwo hinsetzen zu können und mich bedienen lassen zu können. Nun äh, gucke ich da so mit einem Auge auf die Speisenkarte und da steht Mittwoch und Donnerstag Schnitzeltag, also ja. etwas, was immer geht hier in der Touristenregion. Genau. Ähm, dann gibt es allerdings natürlich auch eine sehr ausgefeilte Sp äh, Speisenkarte. Ja. Ähm, nicht desto trotz, äh, die Menschen freuen sich, wollen gerne raus. Größere Events, wie gesagt, das sind dann die vorläufige Planung, heißt eigentlich Gänseessen. Ja. Wenn man, wenn man da in Zukunft. Da liegt unser Hauptziel gerade drauf, das ganz genau auszukübeln, wie wir auch für größere Gruppen. Also wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen, wir werden das Gänseessen mit ganz, ganz am Tisch rangiert. Ja. Wir werden es bis zu 60 Personen hinkriegen. Ja, und jetzt dann sitzen wir halt an verschiedenen Tischen. Ja, ja, ne? ja. Und also anstelle vom Buffet. Anstelle vom Buffet. Und jetzt ja, beziehungsweise das ist ganz ganz bei den Beilagen relativ einfach. Ist, das ist ja einfach und, und trotzdem stehe ich draußen und rangiere die ganze ja. wie früher beim Buffet. Ja, ja. Ne? Das ist unser Ziel. Ja, alles andere sind kleine kleine Münzen, die wir setzen können, wo wir sagen, ähm, ja. wir machen hier ein schönes Tagesgericht, da ein schönes Tagesgericht ähm, und gehen so auf diese Basis, wo man sagt, ja, schöne Sachen bestellen, ähm, wenn es alles ist, ist alle. So, jetzt ja. kannst du, mein lieber Oliver, bevor ja. ich mal mit der Kamera eine kleine Runde über die neue Terrasse und dann nochmal reingucke, ja. ähm, dich an die Gäste wenden und sagen, kommt dabei. Ja. Liebe Gäste, die Kirsten und ich, wir machen das Ganze mit Herz und Seele, sind immer gut gelaunt, gut dabei, haben ein super motiviertes, junges, tolles Team und freuen uns, jeden hier begrüßen zu dürfen bei uns auf der visa vis hütte und ja, bei Speise und Trank, hallo sagen. Speise und Trank, ja. Äh, ja. Äh, mhm. ganz, ganz in der Nähe können die Kinder wunderbar auf den Pilz rutschen. Wir haben einen super, super tollen Spielplatz. Ja. Heute Nachmittag kommt noch eine zweite, nein, noch eine dritte Schaubiger dazu, dann haben wir drei. 
Ähm, ja, wir haben das ganze Paket. Für den Fahrradfahrer kommen neue, moderne Fahrradständer. Ähm, ja. ja, es ist einfach hier auch, auch vom, äh, was einem hier wirklich aufhält, wirklich aufhält ist, wer die Ruhe sucht. Der ist bei uns richtig. Komplett. Es Absolut. ist ruhig, es ja. ist still, es ist kein Verkehrslärm, genau. ja. äh, kein Geol, genau. kein Gekreische. Also hier kann man wirklich, man kann sich am Tisch unterhalten, ohne ja. schreien zu müssen. Genau. Ähm, das ist eigentlich immer so, ne? Das ist immer so. Also, ähm, ja, Verkehr wird eigentlich stattfinden. Ne? Wenig. Ab und, ab und zu, zu mal Peter mal ja. beifahren, ne? ja, ja. aber alles andere sind da tödliche Geräusche. Ne? Und natürlich, wenn man draußen sitzt, ein wunderbarer Ausblick hier äh, in die Hügellandschaft äh, genau. im, des Uplandes, ja. äh, Wald im Rücken, der sogar noch grün ist, gar nicht braun. Ja, ja. bei uns ist er grün. <lacht> also, ja, also ja. es ist wirklich, äh, ist genau. kann man nur sagen, äh, gerade wenn man jetzt, und das ist ein Aufruf von mir, gerade wenn man äh, den Mut hat, sich selbstständig zu machen, was in Deutschland sowieso nicht so ganz einfach ist. Schön, äh, ja. In der Gastronomie, was auch nicht ganz einfach ja. ist, auch wenn es ein eingeführtes Haus war, ja. ähm, dass die Leute unterstützt hast. Und wenn ihr nachmittags nur von Frankenberg nach Willingen fahrt und hier eine Tasse Kaffee und Oma Elisabeth einen Käsekuchen zu essen, genau den ich nicht essen würde, weil ich Gebissträger bin und die Mondkörner oh, dann ewig das unter... Ganz das ist ganz schlecht. Ja. <lacht> und darunter ja. hin, äh, wobei ich ihn also leidenschaftlich gerne esse, muss ja. ich dazu sagen. Und da gehe ich, äh, da, da nehme ich auch den Schmerz in Kauf. <lacht> Oliver, ich danke dir ganz herzlich. Ja, ja. Wir werden sicherlich doch mal zusammenkommen oder ja, auch in Verbindung toll. bleiben. Ähm, ihr seid auch über Facebook erreichbar? Ja, sind wir. Instagram? Nein, machen, sind wir gerade dabei. In ja, aber Facebook, vis-à-vis äh, -vis Hütte. vis, -vis Hütte, ja. ja. kann man gerne reingucken. Ja. Ähm, man kann sich auch äh, nach den Öffnungszeiten... Auf der Homepage und, ist alles hinterlegt. Ähm, auf Facebook ist alles hinterlegt, Facebook ist vis vis Hütte, ja. ähm, Homepage auch vis vis Hütte, ganz normal. Ja. Äh, und wir sind gerade dabei, eine Verbindung zwischen Facebook und Instagram zu machen. Brauchen wir noch zehn Tage, 14 ja, Tage. Ja, das ist aber, aber wie gesagt, ganz wichtig, ja. sozialen Medien ist präsent. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da kann man sich auch über äh, Öffnungszeiten äh, und da so weiter, aktuell, über, äh, aktuell, aktuell, über die Speisenkarte und so weiter erkundigen. Genau. Und äh, man kann sich auch, man kann auch ruhig mal Fragen stellen, die werden beantwortet. Ne? Telefonisch sind wir immer erreichbar, kann jeder anrufen, fragen. Und wenn jemand mal irgendeinen extra Wunsch hat, anrufen, was wir erfüllen können, machen wir. Oliver, ich danke dir ganz herzlich. Toll, toll, toll für den weiteren Verlauf. Danke. Letztes Jahr waren, glaube ich, Gänseessen oder war dieses Jahr im Februar auch mal angedacht. Ja. Aber das klappte also, dann schon nicht mehr so richtig. Das klappte dann schon nicht mehr so richtig. richtig. Genau. Ne? Äh, vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr zumindest mal eine der das wäre schön, Gänse. Ja, ja, also wenn ich nicht. Wie gesagt, ich hatte schon länger äh, auf der Pfanne und war heute wirklich ganz spontan und finde es auch schön, dass du so spontan Gerne, Zeit hattest. Zeit ähm, weil ich denke, Willing ist mehr als, als äh, was im Moment so auch ein bisschen durch die Presse geht. Es ist für jeden was dabei. Und Weiß aber ein bisschen falsch, wenn du was im Moment so durch die Presse geht, weil wir das, werden, war, ja, das meinte wir ich damit. werden ja im Moment auch so, so auf dieses Partygeschäft so, so assoziiert, wo ich sage, das waren wir ja vorher schon gar nicht, wir hatten ja vorher schon den Mountainbiker oder den Fahrradfahrer, ich will gar nicht sagen, ja, den, ja, den Wanderer, äh, den Wanderer, die äh, Leute waren vorher auch schon da, ja. vielleicht sind sie anders da wahrgenommen worden, das ist auch so eine Das Sache. ist ein, ein Punkt, Und der heute bei vielen Gesprächen angesprochen richtig, worden ne? ist, dass Schiff das Ne? Dass äh, zum Beispiel ähm, diese, ja, was ich wohin, so, so äh, Ökomodellregion, der, der etwas sanftere Tourismus, ja. äh, der sportlich aktive Tourismus, ja. genau. äh, gar nicht so in den Vordergrund oder gleichwertig wahrgenommen würde wie die, die Event Location Willing, ja. die immer nur, ich sag mal, Party, äh, Großveranstaltungen, äh, Open Air und Skispringen. Aber, und ich glaube, nee, ich glaube, es ist falsch. Ich sage, ist auch so ein bisschen Medien geschuldet, weil wann sind die Medien vor Ort, wenn Skispringen ist, wenn gefeiert wird und gerade, und ich sage gerade so das Skispringen, 
wo man immer gesehen hat und immer wieder dann im Fernsehen ne, und guckt euch hier in Willingen die feierwütigen Fans an, die hier unten im Boden stehen und äh, das ist schon immer mit sehr rübergebracht worden. Ja.